হ্যালো এভরিওয়ান সবাই কেমন আছেন আমি এই সময় আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির নতুন টিউটোরিয়ালে সো অনেক দিন গ্যাপ দেওয়ার পরে আজকে আবার সময় পেয়েছি এখন থেকে কন্টিনিউ করব সব ভিডিও নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার জন্য সো ষোলোই ডিসেম্বর মানে মহান বিজয় দিবস যেহেতু খুবই কাছে সো ভাবলাম হচ্ছে যে একটি কাভার ফটো হতে পারে বা ওয়ালপেপার হতে পারে যেটি আপনাদেরকে ডিজাইন করে দেখাই বা শেখাই কিভাবে এটি এই টাইপের ক্রিয়েটিভ টাইপের ডিজাইন করতে হয় সো আপনি যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সো দেখছেন যে এখানে কিছু জিনিস আমি ইউজ করেছি প্রথমে কিছু অ্যানালাইজ করে নিই এখানে যে লাইন আর্টটি দেখছেন এটি হচ্ছে আমি তৈরি করেছি সো এটি কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটি দেখাবো বাংলা এখানে লিখেছি আমি আনগ্রুপ করে নিই তারপর কিছু স্প্ল্যাশ আছে কালার স্প্ল্যাশ আছে সো সব কিছু মিলে এখানে আমি একটি লোগো ইউজ করেছি লোগোটু আগে থেকে তৈরি করা ছিল ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করেছি ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার কোড কী ছিল সি এম ওয়াই কে আর আর জিবি কী ছিল সব কিছুই আমি এখান থেকে নিতে পারবো সো কালার হেক্স এটা এবং আর জিবি কালারে যদি আমি বলি তাহলে এটা ছিল এটা সিএম ওয়াই কেতে হচ্ছে এরকম ছিল সো আমি এটার স্ক্রিনশট আপনাদেরকে দিয়ে দেবো যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় আমি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখছি সো আপনারা হচ্ছে এর আগে যে ভিডিওগুলো দেখেছেন তার মধ্যে অবশ্যই দেখেছেন যে সব রিসোর্স ফাইল আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেই সো ভিডিও ডিসক্রিপশনে হচ্ছে পেয়ে যাবেন যত রিসোর্স লিঙ্ক আছে সবগুলো সো চলুন শুরু করি প্রথমে ফাইলে যাব ফাইলে গিয়ে নিউ নেব তো নিউয়ে গেলে আমার হচ্ছে আর্ট বোর্ডের অপশন আসবে সেখান থেকে আমি টোয়েন্টি ফাইভ সিক্সটি অ্যান্ড ফোরটিন ফোরটি এটি নিচ্ছি আমি যদি এটি ওয়েবে পাবলিশ করব সো সেটার জন্য আমি আট জিবি কালার নিয়ে নিচ্ছি আপনি চাইলে সি এম ওয়াইকে তো নিতে পারেন যদি আপনি প্রিন্টে যেতে চান সো ক্রিয়েট ক্লিক করলে নতুন একটি উইন্ডো চলে আসবে সো তারপরে যে কাজটি করব যে আমি হচ্ছে একটি ইমেজকে জাস্ট লাইন ড্রয়িং করব ইমেজটি আমি ডাউনলোড করেছি ফ্লিকার থেকে সো ফ্লিকারে যদি আমি লিঙ্কটি দেখাই এটি হচ্ছে জাহিদুল হক সাবিদ ভাইয়ের সো ওনার এখান থেকে আমি জাস্ট ওনার ছবিটির হেল্প নিয়ে আমি আসলে লাইন ড্রয়িংটি করব সো ফাইলে যাচ্ছি প্লেসে ক্লিক করলে এখানে ছবিটি আছে আমি ডাউনলোড করে রেখেছি সো এটিকে যদি আমি একটু বড় করি তাহলে আমার কাজ হবে সো তারপরে যে কাজটি করবো এটিকে আমি লক করে দেব লেয়ার অপশনে যদি যাই লেয়ার অপশনটা যদি এখানে না পান তাহলে উইন্ডো থেকে লেয়ার এখানে পেয়ে যাবেন সো এখান থেকে আমি যদি একটু এক্সপান্ড করি লক করে নিই তাহলে আমার ড্রয়িং করতে সুবিধা হবে লক করলাম কেন আমি যদি লক করার আগের যে অপশনটি রাখি তাহলে দেখুন যে আমি এখানে যখন টানছি বা এখানে কোনো লাইন আঁকছি তো এটি সরে যাচ্ছে সো এটি যদি বারবার সরে যায় পজিশন থেকে তো সেই ক্ষেত্রে আমার ড্রয়িং করতে খুব কষ্ট হয়ে যাবে তো সেই কারণে আমি এটিকে লক করে দিচ্ছি সো লক করে দিলে আমি এখানে যত রকম লাইন আঁকি যা যত কিছুই আঁকি এই ছবিটি সরছে না সো সেই ক্ষেত্রে আমার জন্য সুবিধা হয়ে যাবে তো তার আগে আমি একটি কাজ করব সেটি হচ্ছে যে আমি একটি কাস্টমাইজ হচ্ছে স্ট্রোক বানিয়ে নেব সো সেটি কীভাবে বানায় আমি যদি পেন তুলে যাই শিপ প্রেস করতে হবে তাহলে স্ট্রেট লাইন হবে এবং আমি এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্তে নিয়ে এসে জাস্ট ছেড়ে দেব না একটু কার্ভি একটি জাস্ট লাইন স্ট্রোক নিয়ে নিচ্ছি সো হয়ে গেল তো এটির কালার যদি আমি ব্ল্যাক করে দিই ডাবল ক্লিক করে ব্ল্যাক করে দিলাম এবং এটিকে আমি হচ্ছে যে আমার যে ব্রাশ আছে ব্রাশে অ্যাড করে নেব সো এখানে ব্রাশটি যদি পেতে চান তাহলে অবশ্যই উইন্ডো থেকে ব্রাশে এটিকে টিক মার্ক দিয়ে নিতে হবে সো আমার এই ব্রাশে আমি এই যে যেটি আঁকলাম সেটি হচ্ছে আমার ব্রাশের এখানে অ্যাড করে নেব জাস্ট টেনে ছেড়ে দিলেই হয়ে যাবে তো এখান থেকে যে জিনিসটি সিলেক্ট করতে হবে সেটি হচ্ছে আর্ট ব্রাশ যেহেতু আমি ড্রয়িং করব সো ওকে করলে এটি কয়েকটি অপশন আসবে সব কিছু ডিফল্ট থাকবে তো এটার নাম দিতে পারি আমি হচ্ছে যে সিক্সটিন যেহেতু ষোলো ডিসেম্বর উপলক্ষে বানাচ্ছি তাহলে ওকে ক্লিক করলে এটি এখানে অ্যাড হয়ে যাবে সো অ্যাড যে হলো এটি বুঝবেন কীভাবে আপনি যদি নর্মাল একটি লাইন আঁকেন আমি হচ্ছে ফিল কালার অফ করছি স্ট্রোক থাকবে শুধু আমি যদি নর্মাল একটা লাইন টানি লাইন টানার পরে আমি যদি হচ্ছে যে এখান থেকে ব্রাশ প্যালের থেকে যদি এটা দিয়ে দিই তাহলে দেখুন যে নর্মাল লাইন থেকে এটা ছিল নর্মাল লাইন এখান থেকে আমার লাইনটি হয়ে যাবে হচ্ছে এরকম কাস্টমাইজ একটি লাইন হয়ে যাবে সো এটি দেখতে আমার ভাল লাগবে ডিলেট করে দিলাম এখন যে কাজটি করব পেন টুলের সাহায্যে আমি এটিকে ধীরে ধীরে আঁকবো সো আমি একটু জুম করে নিচ্ছি 
পেন্টুল আছে পেন্টুলে এখানে খুব অ্যাডভান্স কোনো কাজ দেখানো হয়নি জাস্ট নর্মাল কাজ জাস্ট এই প্রান্তে জাস্ট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নিব এবং এখানে ছেড়ে দেব এখানে ক্লিক করব এখানে একটি অংশ থেকে গেছে স্কেপ প্রেস করলে এটি চলে যাবে সো পরে আরেকটি অংশ আমি এখানে জাস্ট এঁকে নেব সো স্কেপ প্রেস করলে চলে যাবে সো একদমই সোজা যে আপনাকে হচ্ছে পেন্টুলকে কন্ট্রোল করতে হবে এমন কিছুই না সো আমি এখানে একটু খেয়াল রাখবেন যাতে করে এই লাইনের সাথে এই লাইন লেগে না যায় এই লাইন লেগে না যায় তা না হলে কিন্তু একটু প্রবলেম হবে আপনার লাইনটা ক্লিয়ারলি আসবে না সো এখান থেকে এখানে জাস্ট আমি এখান থেকে যদি টেনে নিয়ে আসি একদমই ইজি এবং ফ্রি হ্যান্ডে আপনি এই কাজটি করতে পারবেন সো এখানে একটি অংশ আছে এখানে আমি জাস্ট দিয়ে দিলাম এভাবে আমি আগে লাইনগুলো দিয়ে নেব সো আমি একটু ফরওয়ার্ড করছি ভিডিওটি সো আমার লাইন ড্রয়িং টানা শেষ এখন যে কাজটি করব আমি হচ্ছে ইমেজটি ডিলেট করে দেব তাহলে আবার লেয়ারে যাচ্ছি ইমেজটি নিচের দিকে আছে আনলক করছি এবং এটিকে অফ করে দিচ্ছি সো দেখুন আমার কিন্তু হচ্ছে যে স্মৃতিসৌধের যে শেপটি আছে সেটি চলে এসেছে সো এখন যে কাজটি করব যে এইটিকে আমি জাস্ট একসাথে লাইনটি ঠিকঠাক করে আমি এখানে ট্রায়াঙ্গেল আছে দেখবেন যে স্মৃতিসৌধের মাথায় একটি জাস্ট ট্রায়াঙ্গেল থাকে সো আমি পলিগনে গিয়ে যদি এখানে থ্রি প্রেস করি তাহলে আমার ট্রায়াঙ্গেল চলে আসবে এটিকে ফিল কালার করে দিচ্ছি এবং এটিকে একটু চেপে দেব এরকম আমরা দেখেছি স্মৃতিসৌধর মাথায় এই টাইপের একটি অংশ থাকে সো এটি একটু বড় হবে সো আমি যদি এখন ঠিকঠাক করে দিই ওকে ফাইন এখন যে জিনিসটি আছে এইগুলি নর্মাল লাইন হিসাবে আছে সো এখান থেকে আমি যে কাস্টমাইজ লাইনটি তৈরি করেছিলাম যে ব্রাশটি তৈরি করেছিলাম এটিকে দিয়ে দিলাম সো আমার একটি আর্টের ফিল চলে আসলো এই হচ্ছে একদমই সহজভাবে আপনি স্মৃতিসৌধ বা যে কোনো কিছু এভাবে ম্যাপিং করতে পারেন যেটিকে লাইন ড্রয়িং বলা হয়ে থাকে সো সম্পূর্ণ সিলেক্ট করলাম গ্রুপ করে ফেললাম এটিকে ছোট করে ফেলি সো এটি আমার পাশে থাক এখন যে কালার স্প্ল্যাশগুলো ছিল এগুলো দেব স্প্ল্যাশগুলো আমি হচ্ছে ফ্রি পিক থেকে ভেক্টর কি ডাউনলোড করেছি সো আমি যদি ফাইলে গিয়ে ওপেন করি আমি এটি ডাউনলোড লিঙ্ক অবশ্যই ডাউন আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব সো টেন্সড হওয়ার কিছুই নেই এখানে হচ্ছে আমার কালার স্প্ল্যাশ ছিল আমি সবুজ রঙের আনগ্রুপ করে নিচ্ছি আনগ্রুপ করে নিচ্ছি সবুজ রঙটি নিচ্ছি আর লাল রঙটি নিচ্ছি এই দুটোকে সিলেক্ট করে আমি পাশের উইন্ডো আমার যেখানে কাজ করছি এখানে নিয়ে আসলাম সো এটাকে একটু কাস্টমাইজ করব এখানে দেখুন আমি যদি একটি কালো অংশে নিয়ে যাই তাহলে বুঝবেন এখানে দেখুন এটি সাদার একটি গ্রেডিয়েন্ট আছে সো এই সাদা গ্রেডিয়েন্টটি আমি রাখব না এটি আমার ডিজাইনের ঝামেলা করবে সো সেই ক্ষেত্রে সাদা গ্রেডিয়েন্টটিকে আমি এটাকেও গ্রিনের একটি গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে দেবো সো আমার এটি ফুললি গ্রিন হয়ে গেল এবং দেখুন এখানে আমার একটি সেম অবস্থা আছে রেডের এখানে তো আমি যদি এখানে ডাবল ক্লিক করি এটিকে গ্রেডিয়েন্টে গিয়ে আমি এটিকে রেড করে দিচ্ছি সাদা প্রান্তটিকে সো আমার এটি ফুললি রেড এবং ফুললি গ্রিন হয়ে গেল সো এখন যদি আমি এটিকে মাঝে নিয়ে আসি এবং এটিকে জাস্ট শিফট প্রেস করে রোটেট করে দিই তো রোটেট করে দিচ্ছি আমি সবুজটি প্রথমে নিয়ে আসছি এটিকে একটু ছোট করতে হবে আমার ওকে দেন এটিকে একটু বড় করব আমার এই অংশটুকু একটু বড় হবে সো দ্যাটস ফাইন এখন এটিকে একটু আনগ্রুপ করব আনগ্রুপ করার পরে এটিকে উপরের দিকে নিয়ে আসবো স্মৃতিসৌধটিকে ওকে তাহলে কি হলো যে আমার এই রঙের মধ্যে আমার স্মৃতিসৌধটি জাস্ট ইনসার্ট হয়ে গেল দেখলে মনে হচ্ছে যে স্মৃতিসৌধটি সবুজের মধ্যে থেকে বের হচ্ছে এরকম দেন আমি রেড কালারটি এখানে নিয়ে আসবো এটিকে একটু বড় করব সো সবুজটি আর একটু বড় হতে পারে যদি চান সেই ক্ষেত্রে আমি এটিকে রেডটিকে একটু রোটেট করব আপনার পছন্দ মতো আসলে আপনি এটাকে ছোট বড় করে আপনার মতো করে সাজাতে পারেন সো এখানে একটি জিনিস আছে যে এই অংশটুকু হচ্ছে সাদা কালার করা সো আমি এটিকে সিলেক্ট করে সাদা করে দিচ্ছি সাদা কালার করতে হলে অবশ্যই আপনাকে অবজেক্টে গিয়ে এক্সপ্যান্ড করে নিতে হবে অবজেক্ট এবং এক্সপ্যান্ড এক্সপ্যান্ড করার পরে এটি শেপ হয়ে গেল স্ট্রোক ছিল শেপ হয়ে গেল সো করে নিলাম এবং হচ্ছে এটিকেও আমি সাদা রং দিয়ে দিচ্ছি তো সাদার মধ্যে সাদা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না তো আমি এই জিনিসটিকে যদি পুরোপুরি সিলেক্ট করে সাইডে রাখি তাহলে বুঝতে পারব এখন এখানে আমি একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দিব সো রেক্টাঙ্গেলে একবার ক্লিক করব টোয়েন্টি ফাইভ সিক্সটি অ্যান্ড ফরটিন 
তারপরে যে কালারটি আমার ছিল সেই কালারটি আমি যদি এখান থেকে পিক করি সো আমার কালার হেক্সটা নিয়ে আসি আমি কপি করে তাহলে আমি এখানে জাস্ট সিলেক্ট করে এখানে যদি আমি দিয়ে দেই সেম কালার আমি পেয়ে যাচ্ছি সো এটি কি মিডিল বরাবর কীভাবে প্রপারলি নিয়ে আসবেন সিলেক্ট করবেন এখানে একটি অপশন আছে অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইন টু আর্ট বোর্ড আমার এই আর্ট বোর্ডের সাপেক্ষে এটি অ্যালাইন হবে সো দুটিকে একদম প্রপারলি মাছ বরাবর চলে আসলো এটিকে তাহলে এটা সাপেক্ষে নিয়ে আসব এটিকে সিলেক্ট করে মাঝে মাঝে নিয়ে আসলাম বাট আমার রেক্টেঙ্গেলটি ব্যাকগ্রাউন্ডটি উপরে চলে এসেছে এটিকে পেছনে পাঠিয়ে দিলাম এবং এখানে এটি গ্রুপ করা হয়নি সো সেই ক্ষেত্রে আমার এটি প্রবলেম করেছে সবগুলো একবারে চলে এসেছে সো এটাকে গ্রুপ করতে ভুলবেন না তারপর সিলেক্ট করার পরে আমি যদি মাছ বরাবর নিয়ে আসি দেন ওকে এটিকে পেছনের দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমার হয়ে গেল এখন যে কাজটি করবে এটি একটু উপরে উঠতে পারে অথবা স্মৃতিসৌধটি একটু নিচে নামতে পারে তাহলে জিনিসটি মানাবে ওকে এখন যে বাংলা লিখব মহান বিজয় দিবস সো বাংলা আমি যে ফন্টটি ইউজ করেছি সেই ফন্টের ডাউনলোড লিঙ্ক আপনাদেরকে আমি ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দেব সো ভিডিও ডিটেলটি চেক করতে ভুলবেন না তো আমি লিখে নিচ্ছি প্রথমে অভ্র অন করেছি অন করে পাশে লিখব এটির সাইজ একটু বড় করে নিই ওকে সো বাংলা অন করে নিচ্ছি ঘাবড়াবার কিছু নেই এখানে আকার রসিকারগুলো একটু উল্টাপাল্টা হয়ে আছে সো এটিকে ঠিক করার ব্যবস্থা করছি তো আমি এখান থেকে ফন্ট চুজ করে দেব সেটা হচ্ছে অখণ্ড বাংলা এবং এটার হচ্ছে ব্ল্যাক এখন যে কাজটি করব বিজয় বিজয়ের রসিকারটা কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল ভি এবং এটিকেও কন্ট্রোল এক্স এবং কন্ট্রোল ভি যেহেতু প্রবলেম হয়েছে এই প্রবলেম সলভ করার জন্য এছাড়া আর আমার হাতে উপায়টি জানা নেই সো ক্রিয়েট আউটলাইন করে দিলাম আপনি যদি বিজয় দিয়ে লিখেন তাহলে এই সমস্যাটা হবে না অভ্র দিয়ে কিছু কিছু ফন্টে এই ধরনের সমস্যাটা হয়ে থাকে সো আমি বিজয় থেকে অভ্রটা বেশি প্রেফার করি সো আমি এটাকে আনগ্রুপ করছি এবং সবগুলোকে আলাদা আলাদা গ্রুপ করছি যাতে করে আমি সুন্দরভাবে সাজাতে পারি একটি কম্পোজিশন দাঁড় করাতে পারি ডিজাইনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মজার জিনিস হচ্ছে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কম্পোজিশন এবং ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রেও আপনি যদি কম্পোজিশন না পারেন কম্পোজিশন ঠিক মতো না ম্যাচ করাতে পারেন তাহলে ডিজাইন বা ফটোগ্রাফি কোনোটাই ভালো হয় না আসলে সব কিছু ব্যাপারে কম্পোজিশনটা খুব কাজে দেয় সো এটিকে আমি কম্পোজিশন দাঁড় করালাম মহান বিজয় দিবস সো এটি একটু নিচে চলে এসেছে আমি এটিকে একটু উপরে তুলে দিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে দেখতে সুন্দর লাগবে সো গ্রুপ করলাম এটি আমি সাদা কালার দিচ্ছি তারপরে আমি জাস্ট এটিকে টেনে এখানে নিয়ে আসলাম আপনি যদি চান এটিকে বড় ছোট করতে পারেন আপনার মতো করে আপনার টোটালি আপনার উপর ডিপেন্ড করছে সো এটিকে সিলেক্ট করার পরে আমি একটি ড্রপ শেডও দেব তাহলে জিনিসটি একটু পপ আপ হবে মানে বের হয়ে আসবে দেখা যাবে যে না এটি আলাদা কোনো একটি সাবজেক্ট বা অবজেক্ট সো এফেক্টসে গিয়ে স্টাইলসে যদি যাই এখানে দেখবেন যে ড্রপ শ্যাডো আছে সো ড্রপ শ্যাডোর এখানে আমি যে সেটিংসটি রেখেছি অপোসিটি সেভেন্টি এক্স অফসেটে হচ্ছে সেভেন পিক্সেল দেন ওয়াই অফসেটে সেভেন পিক্সেল আর ব্লারে হচ্ছে ফাইভ পিক্সেল দেন ওকে করে দিই আমার হয়ে গেল পুরো একটি জাস্ট ওয়ালপেপার ডিজাইন ফর দ্য ভিক্টোরি ডে টু সো আশা করি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে পরামর্শ থাকে অথবা যে কোনো ধরনের জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই ভিডিও কমেন্টে কমেন্ট করতে ভুলবেন না ভিডিওটি শেয়ার করুন যাতে করে অন্যরা দেখে এটি শিখতে পারে আর আপনি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে ফেলতে পারেন সো আমরা নতুন নতুন অনেক ডিজাইনের ভিডিও নিয়ে আসছি সম্পূর্ণ বাংলায় এবং সহজভাবে কিভাবে আপনাদেরকে বোঝানো যায় সেই পদ্ধতি নিয়ে সো আমি এস এম আরই আজকের মতো এডি একাডেমি থেকে লগ আউট করছি ভালো থাকবেন সবাই ভালোভাবে ডিজাইন করুন সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা